कभी नहीं इसमें आपको हमने अब देखिए इसके आगे क्या है जरा सा ये टॉपिक है दो छोटे छोटे टॉपिक फिर नेक्स्ट लेसन हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट है बैलिस्टिक क्वाइल गैलो अभी इसकी बैलिस्टिक क्वाइल गैलो या हम इसे बैलिस्टिक गैलोनोमीटर कहते हैं ठीक है या हम इसे इस गैलोनोमीटर से बैलिस्टिक गैलोनोमीटर से आप टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज मेजर कर सकते हो शॉर्ट डिग्री ये भी गैलोनोमीटर ही है ठीक है तो इट मीजर द मीजर द टोटल चार्ज इन सॉफ्ट डिग्री इट मीजर द टोटल चार्ज इन सॉफ्ट डिग्री ये शॉर्ट ड्यूरेशन में टोटल चार्ज मिलता इसका लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस बैलिस्टिक गैलोनोमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया बराबर स्क्वायर तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया इनर्सिया ऑफ बैलिस्टिक गैलोनोमीटर विल बी लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई की वैल्यू जो आप सिग्मा एम आर इस बात करते हो वो लार्ज आई की वैल्यू नहीं नहीं इसमें क्या होता है कि वो रोटेट करती है नडिल तो नडिल उसकी वजह से आ जाता है इसका वेरी लो डैम्पिंग डैम्पिंग जो है जो आपको से आने वाला फैक्टर है डैम्पिंग वेरी लो इस गैलोमीटर में डैम्पिंग फैक्टर फैक्टर आपका वैल्यू डैम्पिंग फैक्टर बहुत लो वेरी लो क्या होता है जैसे कोई भी ऑसोलेशन होता है तो जो मीडियम है वो क्या करता है उस ऑसोलेशन को रोके ऑसोलेशन को अपोज करे तो उससे रिलेटेड फैक्टर क्या होता है वो लो डैम्पिंग फैक्टर लो इस सिस्टम के पास लार्ज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लार्ज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लार्ज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी बराबर टू पाई अंडर रूट आई अपॉन सी टी बराबर टू पाई अंडर रूट आई अपॉन सी तो I मूवमेंट ऑफ इनर्सिया C टॉरिजिनल ये देखिए I है मूवमेंट ऑफ इनर्सिया 
आपका आई जो मूवमेंट का फिटनेस ऑफ इनर्सी और सी है प्रोरिजनल रिजिडिट टॉरिजनल रिजिडिटी टॉरिजनल रिजिडिटी सी ठीक है इसमें एक पॉइंट है चार्ज सेंसिटिविटी देख लो फोन फिर हमको डायरी दे रहे हैं तो फोन करते हैं मैं सी फाइनल वाले को जो प्रीवियस मैंने देख लो पापा को क्या कहा चार्ज सेंसिटिविटी चार्ज सेंसिटिविटी चार्ज सेंसिटिविटी क्या होती है क्यूएस से दिखा रहे हैं क्यूएस से दिखाते हैं थीटा डॉट रोटेशन थीटा नॉट अपॉन टू थीटा नॉट मैक्सिमम रोटेशन थीटा नॉट मैक्सिमम रोटेशन रोटेशन और क्यू आपका चार्ज क्यू आपका चार्ज क्यू आपका चार्ज इसका फॉर्मूला भी प्रूव होके आता है क्यू एस बन एल ए बी अपॉन सी अपॉन एल ए बी एल ए बी अपॉन सी अंडरवुड सी अपॉन अंडरवुड सी अपॉन Theta not upon I. Theta not upon I. Or its value N A B upon C. I S T N A B upon C. N A B upon C. N A B upon C. Look at that piece. एन ए बी अपॉन्स एन ए बी अपॉन्स
देखिए बैलिस्टिक क्वाल कैलोमीटर बैलिस्टिक क्वाल कैलोमीटर ठीक है इट मीन्स ऑफ द टोटल चार्ज इन सॉल्यूशन ये हेलो हाँ जावेद भाई आ, देखो आज भी हम कल आके आपको देंगे हैं आज थोड़ा व्यस्त हैं तो कल हम आपको पास आए ठीक है तो यहाँ पर बैलिस्टिक कैलोमीटर इट मीजर द टोटल चार्ज इन सॉल्ट डिशन ये मीजर करता है टोटल चार्ज सॉल्ट डिशन मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ बैलिस्टिक कैलोमीटर ये आपका लार्ज होता है आई की वैल्यू लार्ज होती है डैम्पिंग फैक्टर लो होता है डैम्पिंग फैक्टर वो है जो अपोज करता है जैसे आप इस एयर वाले मीडियम में आसानी से मूव कर लेते यही मीडियम में वाटर हो जाता है इतना इतना पानी भरा है तो उतनी डिस्टेंस आप नहीं जाता मतलब डैम्पिंग क्या होता है जो ऑसिलेशन हो रहा है या मोमेंट हो रहा है उसको अपोज करता है मीडियम एक अपोजिट फोर्स है मीडियम के लिए ये है तो इसमें डैम्पिंग फैक्टर वो अलग चीज है ऐसा होता है जैसे ये डैम्पिंग फैक्टर ऑसिलेशन के केस में आता है तो जैसे सिंपल हार्मोनिक पोशन होता है तो सिंपल हार्मोनिक पोशन को डैम्पिंग का कुछ नहीं देते फिर आपके बैड हार्मोनिक ऑसिलेशन और ऑसिलेशन होते हैं तो एयर रजिस्टेंस के कारण मीडियम रजिस्टेंस के कारण एक फोर्स लगता है जो ऑसिलेशन को अपोज करता है उसे कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर ये वही डैम्पिंग जिसमें इसकी मिडिल मूव करें वो बहुत तेजी से मूव बहुत छोटे वेरिएशन भी मीजर कर स्मॉल वेरिएशन भी मीजर कर लार्ज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी बराबर टू पाई अंडर रूट आई ऐसे आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया सी क्या है ऑरिजिनल टेस्टिंग पर यूनिट एंगल ठीक है उधर ऑरिजिनल विजिबिलिटी के साथ अब यहाँ पर चार्ज सेंसिटिविटी क्यू एस से दिखाते हैं रोटेशन थीटा नॉट थीटा नॉट अपन थीटा नॉट मैक्सिमम रोटेशन क्यू आपका चार्ज क्यू एस की वैल्यू ए भी आती है एल ए बी अपॉन सी अंडर रूट सी अपॉन सी ऑरिजिनल विजिबिलिटी एंड नंबर ऑफ टन करेंट सेंसिटिविटी आई एस की वैल्यू थीटा नॉट अपॉन आई थीटा नॉट अपॉन आई एस की वैल्यू आई एस बराबर एन ए बी अपॉन सी ये फॉर्मूले आते अब आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक बार और बताए आ गया बच्चों आप लोग आ गया देखिए बोलो नहीं बोलो नहीं आवाज जाएगी डिस्टर्बेंस नहीं अब देखिए मैग्नेटो मोटिव फोर्स एम एम एस एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब कोई क्लोज सर्किट होता है तो उसका टोटल आपका जो पोटेंशियल होता है वो क्या लगता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर देखिए ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड E बराबर V अपॉन डी ठीक है ई बराबर वी अपॉन वी की जगह आपने ई ले लिया डी की जगह या डी की जगह आपने एल ले लिया तो हमें सेंस मिला ई की जगह डी ही ले लिया एल की जगह डी एल ले लिया तो ई बराबर डी अपॉन डी 
डी बराबर डी बराबर ई डी इसे इंटीग्रेट कर दो तो ई बराबर लाइन थीगल ऑफ ये है इलेक्ट्रोमोटिव जो पूरे सर्किट का होता है ई बराबर लाइन थीगल ऑफ ठीक है इस अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो तो मैग्नेटिक फोर्स हो ठीक है तो इन दिस केस इन दिस केस वी टेक एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस वी टेक एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अब अगर मैग्नेटिक फील्ड हो जैसे सोलेनोइड का केस ये जैसे कोई सर्किट का बैटरी लगाए की लगाए या उसके लगाए तो ई एम एफ आया और अगर वो सोलेनोइड का केस हो गया तो ये आपका ठीक है इन केस ऑफ सोलेनोइड सोलेनोइड या टोराइड ले लें ठीक है तो उस स्थिति में ई के प्लेस पर आपका एच एच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक बी बराबर म्यू एच होता है म्यू नॉट एच तो एच आ ठीक है तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स एम एम एस ई बराबर लाइन उठेगा ना एच ये है मैग्नेटिज्म की स्थिति में आपका ये आता है E बराबर एच वेक्टर में दिखाना है E वेक्टर बराबर लाइन निकाला ई वेक्टर ठीक है E वेक्टर में नहीं होता क्योंकि तो पोटेंशियल टाइप का है ना यूनिट यूनिट बोल्ट होती है तो वो इसके अलग होती है लाइन एलिमेंट को इसलिए 
इससे करंट फ्लो नहीं हो सकता सो दैट नो करंट कैन फ्लो थ्रू इट नो करंट कैन फ्लो थ्रो इट कोई भी करंट इससे फ्लो नहीं हो सकता डाईलैक्ट्रिक की जो कंडक्टिविटी है बहुत पुअर होती है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा वेरी पुअर वेरी पुअर बहुत पुअर इसमें जो अगर एक ही पेपर का ऑप्शन बनता है तो क्वेश्चंस का हम आपको बता देंगे तो उनमें से आने को बहुत चांस है ठीक है फिर क्या होता है जैसे मैक्सिमम रिलेशंस उनके क्वेश्चन आने ही आते हैं एक दो दो तीन आते हैं गौसला वाले जितने ला है उनके भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं है ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं फिक्स है वो आएंगे क्योंकि तो फिर आपके 33 क्वेश्चन फर्स्ट के 33 थ्री सेकेंड के थर्टी ठीक है तो ये थर्ड इसके बाद क्योंकि तो थर्ड आपने पहले बाद में पढ़ा था तो तुरंत थर्ड पेपर हम पढ़ा नहीं सकते नहीं पहले जो आपने पढ़ा था ना लास्ट मॉडर्न फिजिक्स वाला तो वो पढ़ाई में जल्दी जल्दी रिवाइज कर दिया जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ई एम एफ पूरे क्वाइल का होता है पूरे सर्किट का होता है जो आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया तो होल सर्किट के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसे पोटेंशियल डिफरेंस पार्ट का होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूरे सर्किट का होता है ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर वी एम एफ वी की जगह डी एल की जगह डी एल तो ई बराबर डी डी बराबर ई बी ई बराबर लाइन ट्री तरफ ई बराबर लाइन ट्री तरफ इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड होती है जैसे सोलेनोइड ले लीजिए करेंट कैरिंग सोलेनोइड ठीक है टोराइड ले लीजिए तो वहां मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है और मैग्नेटिक फील्ड बी से दिखाते हैं म्यूनार एच एच इंटेंसिटी ई की जगह आपका एच तो ये आ गया एम एम एफ ई बराबर लाइन इंटू का लाफ एच वेक्टर में दिखाना चाहिए अब आइए डाई इलेक्ट्रिक्स डाई इलेक्ट्रिक्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डाई इलेक्ट्रिक्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ठीक है देखिए डाई इलेक्ट्रिक इज ए मेटेरियल डाई इलेक्ट्रिक वो मटेरियल है जो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करता डाई इलेक्ट्रिक इज ए मटेरियल विच कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन डाई इलेक्ट्रिक वो मटेरियल है जो कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करता नो करेंट कैन फ्लो थ्रो इट कोई भी करेंट इससे फ्लो नहीं कर सकती नो करेंट कैन फ्लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा वैल्यू के ऊपर होता है ठीक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ऊपर होती है ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है रेजिस्टिविटी क्या होती है वैल्यू रेजिस्टिविटी बहुत हाई ठीक है और अगर आइडियल डाई कर दो 
तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जीरो आइडियल डायलैक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आइडियल डायलैक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जीरो एक जनरल वे में डायलैक्ट्रिक के केस में एक जनरल वे में डायलैक्ट्रिक के केस में कंडक्शन में होता ही नहीं अरे कंडक्शन में और बैलेंस हाँ के बीच का जो गैप है थ्री इलेक्ट्रॉन ये सिंपल डाइन ठीक है थ्री इलेक्ट्रॉन होल्ड कर अब देखिए जैसे हम क्या कहते हैं फॉर्मल इनर्जी है फॉर्मल इनर्जी है थ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्मल इनर्जी है एजी की वैल्यू थ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्मल इनर्जी गैप एजी की वैल्यू थ्री इलेक्ट्रॉन इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल्स आपका ग्लास है माइका है ग्लास माइका ग्लास है माइका है क्वार्स है प्लास्टिक क्वार्स है प्लास्टिक है प्लास्टिक है वाटर है वाटर है रबर है वुड है वुड है डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो होते हैं डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डाइलैक्ट्रिक वो है सबसे जिसमें कुछ मिला दीजिए मतलब बिल्कुल प्योर ना हो इंसुलेट तो वही डाइलैक्ट्रिक जैसे दिखा समझ जैसे आपको वुड दे दी जाए बिल्कुल सूखी ठीक है और आप कहीं जहाँ करेंट कैरिंग है वायर है टच कर कोई दिक्कत नहीं और गेली हो तो क्या अगर गेली हो या हरी हो जिसके अंदर वाटर हो तो फिर क्या होता है अंदर तो वही मतलब प्योर स्थिति में प्योर फॉर्म डाइलैक्ट्रिक जो है वो मतलब अगर प्योर डाइलैक्ट्रिक तो वो इंसुलेटर पर अगर वो हल्का सा इम्प्योर है तो वो आपका मतलब वो डायलैक्ट्रिक वाटर भी डायलैक्ट्रिक वाटर तो इसकी वजह से तो सब कुछ हो गया उसका डायलैक्ट्रिक कॉन्सेंट एटीन होता है ना अब देखिए भी और सारे डायलैक्ट्रिक भी आ जाएंगे आपके जो एल्कोहल एल्कोहल के फॉर्म में है सी एच फाइव है एच टू है डाइलैक्ट्रिक कॉन्सेंट की वैल्यू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के की वैल्यू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन एप्साइलन अपॉन एप्साइलन परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ डाइलैक्ट्रिक मीडियम मीडियम 
upon permittivity of free space. Ilhabad Rajya Sudhani ne sabko promote kar diya. देखिए अभी फोटो की तरह भी अभी एक बार बता दें क्लास होगा ना रजिस्ट्रीविटी वैरी है डायरेक्टरी की रजिस्ट्रीविटी वैरी है कंडक्टिविटी बहुत है ठीक है आइडियल डायरेक्टरी के लिए जीरो आइडियल डायरेक्टरी पड़ता तीन सौ लीटर आइडियल डायरेक्टरी जो है वो तीन सौ लीटर सिग्मा उसका जी बैलेंस For the energy gap, three electron volt. इसका एक काम पर है glass है, mica है, quartz है, plastic है, water है, rubber है, wood है। Dielectric constant के की value, axial और axial, axial permittivity और dielectric medium 
एक्सलर नॉट कंडक्टिविटी ऑफ सीस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू एक्सलर एससी अपॉन सी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन एयर और ये ये क्लास हो गई अब वहां तक ये तक ये नेक्स्ट क्लास का अभी भी ले रहे हैं